Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Trainer Joe Enox nach dem 1 zu 1 beim FSV Frankfurt. Joe, du hast gerade gesagt, ähm, ihr wolltet von Beginn an die Unsicherheit des Gegners versuchen auszunutzen. Ähm, warum hat das nicht geklappt und was wolltet ihr konkret machen, um das auszunutzen? Ja, wir wollten früh anlaufen. Ähm, wir wollten halt äh, ähm, ja, die früh unter Druck setzen. Ähm, natürlich haben wir halt kaum eine Chance dazu gehabt, weil sie halt ähm, dann die langen Bälle gespielt haben. Wir wussten, dass sie sich hinten reinstellen würden und auf uns warten würden. Ähm, wir haben in der ersten Halbzeit ähm, keine riesen Torchance gehabt. Da sind halt zwei, drei halt Stationen gewesen, was hätten sie Torchance werden können. Ähm, und auch zwei richtig gute Standstationen, die wir nicht äh, zu, äh, zu Ende bringen. Ähm, aber so dominant, äh, dominant zu spielen, ohne halt ein Torschau zu, äh, zugelassen zu haben. Gut, den Einkauf war ganz am Anfang des Spiels, aber ähm, ohne einen Konterschau zugelassen, das war halt schon ähm, einfach diese Überlegenheit, was wir halt in den Spielen ähm, zuvor auch gehabt haben. Und ähm, trotzdem ähm, kommen wir raus aus der Halbzeit, versuchen wir halt noch weiter im Fußball zu spielen, aber dann machen wir einfach Fehl, einfache Fehler, wo wir halt äh, äh, beim, äh, beim 0-1, äh, ja, die frei kommen äh, zu flanken und dass wir halt keinen Kontakt zum Mann haben im, im eigenen Strafraum, ähm, ja, dann passiert ein Gegentor. Und äh, nach dem 0-1 ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft halt, äh, wir haben ein bisschen umgestellt, ähm, Amo ist reingekommen, etwas offensiver auf der sechsten Position und äh, hat halt den Weg nach vorne gesucht und hat viele gute Aktionen. Ähm, schießen wir zu Recht auch das 1-1, das, das meiner Meinung nach. Und danach verlieren wir halt ein bisschen die Ruhe. Ähm, wir haben äh, mit Adi und Baschkim noch zwei Offensivspieler reingebracht ähm, und haben ihre Akzente gesetzt. Nichtsdestotrotz haben viele kleine Fehler gemacht, wo wir halt den Gegner eingeladen haben zu, 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 zu Kontermöglichkeiten. Ähm, und äh, wenn der Kader halt das äh, äh, 2-0 macht, dann äh, können, wir uns, können wir uns nicht beschweren. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, die Wille war da. Kopf hat ein bisschen gefehlt. Ich will noch mal auf den Anfang zurückkommen. Also du hast gerade gesagt, die haben dann die langen Bälle geschlagen, dann konntet ihr gar nicht so ja, diese Unsicherheit ausnutzen. War das das Einzige, was dann das Problem war oder gab es da noch andere Probleme? Gab es auch andere Probleme. Wir haben den zweiten Ball gewonnen und äh, dann haben wir halt äh, keine klare Ball nach vorne gespielt. Wir haben immer halt wieder Spielkontrolle gesucht und äh, ähm, das muss ich, ja, das, das muss ich halt ja, nicht die Mannschaft vorwerfen, sondern ähm, da, wir haben, wir wollen Spielkontrolle, weil wir glauben, dass wir halt daraus ähm, ähm, unsere Torchancen ähm, herausarbeiten können. Aber wir müssen halt diese, 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 diese Gespür dafür haben, wann wir halt etwas schneller nach vorne, Zielstrebe nach vorne spielen. Und das hat in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. Das muss ich auch sagen. Wobei, es sah alles super aus und alles klasse aus. Und wenn wir etwas besser sind im Torabschluss, dann, dann führen wir 1-2-0. Gar keine Frage. Ich war mit der ersten Halbzeit ordentlich zufrieden. Ich habe hab denen aber gesagt, dass wir halt vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen, wenn wir halt den zweiten Ball gewinnen, dann halt etwas schneller nach vorne spielen. Und, äh, und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit kriegen wir das Gegentor und dann, dann ist es schwierig. Nächstes, also, aber die Mannschaft ist aber zurückgekommen. Ähm, ähm, die Mannschaft hat versucht, äh, alles äh, äh, auf eine Karte zu setzen nach dem 1-1. Vielleicht zu viel des Guten. Ähm, ohne Kopf gespielt, dass wir ähm, viele Fehler gemacht haben in der Vorwärtsbewegung. Und, äh, und ähm, ja, dann äh, viele Kontern angefahren, wo, wo äh, Tobi und, und Abi halt wirklich gut verteidigt haben. Bis zu der ähm, Schlussphase kurz vor und kurz nach dem 1 1, wo es ja dann ein wildes Spiel war, wie du auch gesagt hast, ähm, gab es ja vor allem eigentlich nur gefährliche Aktionen, wenn über die linke Seite der Durchbruch gelungen ist. Alex Deichow wieder ein paar super Flanken geschlagen, er hat vorhin gesagt, ähm, dann passiert halt in der Mitte einfach auch zu wenig. Ist das auch ein bisschen ein Problem gewesen, dass heute im Sturm, also die Jungs irgendwie sich nicht richtig freigemacht haben oder nicht zur Geltung gekommen sind? Was war es eher? Ja, also die haben aber ähm, eigentlich mit einer Dreikette gespielt. Also letztendlich haben sie haben mit zwei Manndecker und einem Libero gespielt. Und deswegen halt war es schwierig, ähm, um halt äh, da zum Torschau zu kommen ähm, für die beiden Stürmer. 
wenn wir, ähm, so wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben, wenn wir halt ähm, klar rausspielen und halt über die linke Seite oder rechte Seite kommen, dass wir dann zum, zum Torabschluss kommen müssen, wenn wir so eng gedeckt werden. Und das waren halt drei Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, wo wir halt einfach im Strafraum reindribbeln, aber nicht zum Torabschluss kommen. Wir wollen halt immer wieder halt auf linke Fuß und immer wieder den Ball, dass es richtig liegt. Und, und das ist das Problem, dass wir halt dann in den Momenten, wo wir halt einen Torabschluss hätten äh, machen können, Machen wir nicht. Wir versuchen halt den letzten Pass zu spielen und nicht konsequent den Torabschluss zu suchen. Und deswegen ähm, ähm, schießt man auch kein Tor. 1-1 okay. um, für Aufstiegsambitionen ein bisschen wenig. Macht das das Spiel am Mittwoch äh, noch wichtiger, als es eh schon ist? Aufstiegsambitionen? Nee, das Spiel am Mittwoch jetzt, weil der Niedersachsen-Pokal ja dadurch, äh, da kann man ja erstmal den DFB-Pokal sichern, so habe ich jetzt gedacht. Ja. Ähm, und das ist ja dadurch, dass jetzt vielleicht das mit dem Aufstieg, also die Chance ist ein bisschen geringer geworden, dass das klappt heute mit dem Ergebnis, muss man ja sagen, unabhängig davon, was die Ambitionen sind. Aber dadurch wird ja das Spiel am Mittwoch wichtig. Das Spiel am Mittwoch ist so oder so sehr wichtig für uns. Auch wenn wir heute gewonnen hätten, wäre das Spiel am Mittwoch sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Ich mag kein Geheimnis daraus. Wir haben halt unsere Ziele in, in, in der Saison. Und eine von den Zielen ist, dass wir ähm, im DFB-Pokal ähm, ähm, reinkommen für nächste Saison. Ähm, das andere Ziel, was wir haben, ist, dass wir halt ähm, das interessant halten, äh, äh, halten wollen für äh, bis zum Ende der Saison. Und das ist, ist immer noch, das ist einfach bitter, weil wir halt ähm, da äh, zwei wichtige Punkte hätten noch holen können. Mm, aber ähm, es ist immer noch sehr interessant, es ist sehr, immer noch sehr eng und es ist immer noch sehr, ja, einfach, äh, ähm, ja, einfach eng. Das Restprogramm lässt ja durchaus Möglichkeiten, zwei Heimspiele noch, nee, drei Heimspiele noch. Ähm, dann zwei Auswärtsspiele, wo man jetzt auch sicher was machen kann, die haben auch einen Punkt geholt. Ähm, was kann man vielleicht machen, um diese Defizite zu beheben, die du gerade genannt hast, dass der Ball vielleicht mal schneller in die Spitze kommt? Gibt es da auch äh, Gedankenspiele, dass, dass man an der Aufstellung äh, was ändert? Es gibt immer noch halt, äh, die Gedanken, wir müssen sowieso umstellen. Großer als eine 50 gelbe Karte ähm, ähm, geholt. Deswegen müssen wir sowieso auf der defensiven Mittelfeldposition ähm, was, was ändern. Ähm, wir haben unsere Gedanken, wir machen unsere Gedanken. Ähm, aber wichtig ist für mich erstmal das Spiel am Mittwoch. Ähm, da müssen wir halt ähm, uns schnell regenerieren ähm, und äh, versuchen halt den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, sodass wir halt ähm, vernünftig auftreten am, am Mittwoch. Ähm, es ist für, für mich, für, für die Mannschaft und für den Verein ein ganz wichtiges Spiel. Und deswegen geben, gehen unsere Gedanken nur auf das Spiel. Alles klar, danke.